wiki nyingine mpenzi mtazamaji tunakutana tena katika kipindi chetu cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na IGA iliyoko chini ya ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Katika kipindi chetu cha leo tutakuwa na mamlaka ya mapato Tanzania na maanisha TRA ambapo tutaangalia ni kwa jinsi gani wanatumia mifumo yao katika kuboresha utendaji kazi. Lakini pia tutaangalia tangu watumie tehama je wameweza kurahisisha utendaji kazi katika shughuli zao za kila siku na je kuna ufanisi wowote au wameweza kuwafikia wananchi kiurahisi zaidi katika kipindi hiki tunakuwa na sehemu kuu mbili kama kawaida sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala na sehemu ya pili ni sehemu ya majadiliano na maswali hapa hapa mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond lakini ndani ya studio kama kawaida ya kipindi chetu huwa siko peke yangu nina wageni wawili kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA ninaye bwana Richard Kayombo ambaye ameketi mkono wa kushoto kwangu yeye ni mkurugenzi wa huduma na elimu lakini pia kaongozana na B Oliver Njunwa yeye ni afisa mkuu mahusiano ambaye amekaa mkono wangu wa kulia karibuni sana kabla tujaendelea tupate ujumbe mfupi Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku, ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo. Wow. Wife, bei petroli imeshuka? Eh? Na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Katika makala yetu ya leo tutaona ni jinsi gani tehama ilivyoweza kuboresha utendaji kazi katika mamlaka ya mapato Tanzania TRA lakini pia tutakwenda kuangalia ni kwa jinsi gani eh huduma zao zilivyoweza kuimarika eh katika kuhudumia wananchi maana wanawagusa wananchi kwa asilimia kubwa sana lakini si hilo tu tutakwenda kuangalia ni kwa namna gani wanavyoweza kukusanya mapato kwa kutumia tehama na kama una maswali yoyote mpenzi mtazamaji ni wakati wako Unaweza kutuma maswali yako kupitia barua pepe yetu ya egovtz at ega.go.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia simu yako kwa nambari 0744800295. Nikusisitize wewe mtazamaji ambaye unaangalia kipindi hiki namba hizi ni kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi tu usipige simu tafadhali kwa maana haitopokelewa. Nikupeleke moja kwa moja kwenye makala. Karibu. Mamlaka ya mapato Tanzania yani TRA ilianzishwa kwa sheria ya bunge namba moja ya mwaka 1995 na ilianza kufanya kazi Julai 1996 katika kutekeleza majukumu yake ya kisheria TRA inaongozwa kwa sheria huku ikiwa na jukumu la kusimamia kwa uadilifu kodi mbalimbali mbali za serikali kuu. Uh, kazi ambazo tunazifanya katika idara hii ni pamoja na kutumia mbinu mbalimbali mbali za kuafikia walipa kodi. Uh, tunatumia vyombo vya habari kama TV na redio, magazeti, lakini vile vile tunatumia uh, tovuti yetu ambako tumeweka taarifa nyingi kwa wale ambao wana uwezo wa, ku, wa kuingia kwenye tovuti basi wanapata taarifa nyingi kule zinaweza kawasaidia lakini pamoja na hayo tunacho kituo chetu cha huduma kwa wateja ambacho kwa sasa hivi kinafanya kazi kuanzia saa mbili asubuhi uh, hadi saa moja ambao muda wa kawaida wa kazi ambao bado tunafikiria tunaweza kaongeza wa muda kutegemea na mahitaji sasa kituo hiki pia imekuwa ni kiungo muhimu sana katika uelimishaji kwa maana ya kwamba uh, mtu yote anaweza akapiga simu uh, ambazo ni za bure akipiga simu katika kituo chetu basi atapewa maelekezo au maelezo ya chochote ambacho anataka kujua kwa hiyo nayo kinasaidia katika utoaji wa elimu lakini kwa wale ambao wanaweza kuandika barua pepe kituo hiki pia wakiandika barua pepe wanaweza kujibiwa 
au wanaweza kama wala labda wana malalamiko pia wanaweza wakasaidiwa wakapata majibu ya malalamiko yale ambayo huenda wameku jamaa ambao wamekumbana nalo na niseme tu kwamba uh, tunapotoa elimu eh, ingi imezoeleka kwamba tunatumia labda vyombo vya habari vile vya kitaifa kama radio tv ambazo zina zina uh, wigo wa kitaifa lakini wakati mwingine tunatumia paka redio na vyombo vingine ambavyo viko katika maeneo ya wilaya mikoa au katika maeneo ya jamii ambako inaishi kwa hiyo tunajaribu kufanya hivyo kuhakikisha kwamba kila njia ambayo inawezekana inatumika kufikisha ujumbe kwa wananchi popote walipo Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba dhana ya kufikisha taarifa kwa wananchi kwa njia ya mtandao ambao utekelezaji wake unasimamiwa na serikali mtandao. Dhana ambayo tunayo katika mpango wakati wetu wanne ambao sasa tunaumalizia ambao una mambo matatu makubwa. Moja uh, ni ulipaji kodi kwa hiari, kuweka urahisi wa ulipaji wa kodi lakini kufanya maboresho endelevu. Mambo matatu hayo ndio nguzo kubwa tatu katika mpango mkakati wetu wanne ambao tunaendelea nao kwa sasa hivi. Sasa katika ulipaji wa kodi wa hiari nikianza na hicho kwanza. Mara nyingi swala la ulipaji wa kodi unaendana na uh, jinsi gani unafanya mazingira ya ulipaji wa kodi uwe mwepesi kwa yule anayelipa kodi kama atakuwa anahangaika sana anachukua muda mrefu kuja kulipa kodi e, basi hakika hata ulipaji kwa hiari utakuwa ni mgumu na ndio maana e, tumewekeza katika mifumo mbalimbali TRA imesimika mifumo kadhaa ambayo inasaidia katika ukusanyaji wa mapato na kuongeza mapato ya ndani kwa kuimarisha ulipaji wa kodi kwa hiari pamoja na kurahisisha utendaji wa kazi wa kila siku wa mamlaka. Moja wa mifumo hiyo ni ule mfumo wa forodha ambao unajulikana kwa jina la TANSIS au kwa kirefu chake ni Tanzania Customs Integrated System. Mfumo huu umeundwa kwa ajili ya kuondoa kasoro mbalimbali mbali zilizokuwepo katika uondoshaji uh, wa mizigo bandarini na mipakani au katika viwanja vya ndege na vile vile kwa mizigo ile ambayo labda inasafiri ngambo mfumo ambao upo saa hizi na tusaidia katika kuhakikisha tunafuatilia vizuri mizigo inaitwa electronic cargo tracking system ni mfumo wa fuatiliaji mizigo kwa elektroniki ambayo inatumia teknolojia zinafungwa siri ambazo elektroniki alafu safari inaanza kuna maofisa na katika chumba maalumu ambao wao wanafuatilia ile mizigo kuanzia inapoanza mpaka inapovuka. Kulikuwa na udanganyifu mwingi katika usafiri wa mizigo hii e, kwamba baadaye wengine wanaweza kusafirisha afa ikafika njiani ikageuze karudi e, basi tukaweka mfumo wa kufuatiliaji mzigo kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari kwa kufuatilia mwenendo wa gari kile inakopita hadi itakapofika mpakani na kutoka nje ya nchi. Kwa sababu sisi tunaweza tukaona kufuatilia nyindo zao kuanzia wanapoingia mpaka wanapovuka zile njia ambazo mzigo inapita zimekuwa alama ambazo kama mzigo itakwenda nje ya barabara au nje ya ile njia ambayo ni ya transit basi ile system itapata message kwamba mzigo umeenda nje basi na maofisa ambao wanafuatilia wa mzigo wanaweza wakatatua tatizo au kuwapikia ambao wapo karibu na, na ule mzigo ili wafuatilie zaidi mtu amechezea ile sili ametaka kukata ile sili achukue mzigo akikata ile sili basi sisi mtatoa taarifa pia ile sili itaitumia system kwamba sili imechezewa sehemu fulani basi maofisa wataona watatoa taarifa kituo cha karibu wao wataenda kuangalia na kuokoa ali ile kwa hiyo kwa kutumia mfumo basi umerahisisha na umeboresha mfumo wa ufuatiliaji wa mzigo wa transit tofauti na kwa zamani ambapo mzigo mpaka mtu afike kwenye kituo ndio kama mzigo umechezewa. Mfumo mwingine unaitwa Integrated Tax Administration eh, System ITAX ambao unatumika kwa ajili ya kodi za ndani na hii inawezesha kuukadiriaji na vile vile kuufuatiliaji wa kodi za ndani na hii pia ina, inaendana pamoja na mfumo wa electronic filing ambao inawezesha kuwasilishaji wa, wa returns za kikodi kwenda kwenye mfumo huu ili waweze sasa kufanya utambuzi wa 
kodi hizo na kuweza kufanya ukadiriaji ulio karibu zaidi na kuweza kukusanya kodi zitahiki. Mfumo wa CMVRIS, huo ni mfumo wa magari, Central Motor Vehicle Registration System, huo na usika na controlling au simamizi wa magari yote ambayo ya lukupa panchini na anaitajika kusajiliwa kupitia TRA. Hapo zamani au awali ilikuwa mtu lazima ulete dokumenti zako uzifanya application kama ona zilogi. Tofauti na mfumo uluokuwe pona turesisha kitu kimoja kuwazi kiingizwa ni muda ulu uketa zile dokumenti zako kila kitu kinafanyika hapo hapo kuna kuta ni ule operator mmoja tu au officer mmoja anayusika anaweza kakupa la kupatia namba pale pale uki mkamilishia zile nyaraka usika. Kuna kuwa kuna ufanisi na pia kwa uwaraka uduma kumfikia mlipa kodi. Na mfumo mwingine ni mfumo wa leseni za udereva ambapo awali tulikuwa na leseni za kawaida lakini sasa hivi na leseni ambazo ni za smart card. Hizi leseni hizi e, zimeunganishwa katika mfumo ambao unachukua taarifa za yule ambaye ameomba leseni na tumeunganisha taarifa hizi zote katika nchi nzima kwa maana ya kwamba kila mkoa wa wetu wa kikodi Tanzania nzima huduma hii inaweza kupatikana pale kwa utoaji wa leseni. Zamani ilikuwa inachukua kama muda wa wiki moja. Na watu walikuwa wanahangaika kwenda mpaka polisi na kurudi. Lakini sasa hivi tunaweza tukafanya polisi wanaziona moja kwa moja kule. Lakini vile ikipotea eh, ni rahisi mtu kuja eh, kupata leseni mpya kwa sababu taarifa zake tunazo. Na ndio maana sasa hivi mtu halazimiki kutembea na kivuli cha leseni yake kwa sababu hata ikipotea taarifa zako zote tunazo. Vile vile kuna mifumo kama wa EFDMS ambao unahusika na taarifa za kupata taarifa za kikodi kwa eh, kwa wafanyabiashara ili sasa ukadiriaji huo umeboreshwa zaidi na kuweza kufanikisha eh, ukusanyaji eh, kwa uraisi zaidi. Huu ni mfumo ambao unaratibu eh, matumizi ya hizi eh, mashine za electronics ambazo wafanyabiashara wanatumia kutoa risiti eh, tofauti na mifumo ya zamani ambapo tulikuwa tukitoa risiti za karatasi. Kwa kweli kulikuwa na changamoto nyingi. Kwanza upatikanaji wa taarifa ulikuwa ni mgumu sana na pia taarifa zenyewe pia zilikuwa sio halisia kwa maana kwamba e, ilikuwa ni rahisi sana mtu kutoa taarifa ambazo e, zime, 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 zimechezewa e, tofauti na sasa ambapo e, zile taarifa tunaweza kuzipata kwa wakati na pia zina uhakika kwa sababu e, zinatolewa tu pindi mtu anapouza au anaponunua kitu risiti inatolewa na sisi taarifa tunazipata moja kwa moja katika mfumo wetu kwenye upande wa malipo Uh, mifumo yote hii imeunganishwa na mfumo mmoja mkubwa unaitwa Revenue Gateway System. Revenue Gateway, Gateway System ni mfumo wa ulipaji kodi ambao unatumiwa na walipa kodi wanapokuwa wanafanya malipo yao ya kodi mbalimbali. Mbali. Ziwe ni kodi za kimataifa za forodha au ziwe ni kodi eh, zinazotokana na kodi za ndani. Wote kwa pamoja wanatumia mfumo huu wa Revenue Gateway System. Mfumo huu uh, unafanya kazi pamoja na mabenki ya biashara yaliyopo Tanzania pamoja na benki kuu ya Tanzania. Lakini pia mfumo huu unafanya kazi na watu wa huduma wengine kama vile uh, wanaounganisha mifumo mbalimbali mbali, kama kina Maxcom, kina Cellcom na wengine wanaofanana nao. Tumeunganisha pia katika mfumo huu na mitandao ya simu za mkononi kwa hiyo watu pia wanaweza wakatumia simu zao za mkononi kwa ajili ya kulipa baadhi ya kodi ndani ya mamlaka ya mapato. Huu mfumo unafanyaje kazi? Mfumo huu unafanya kazi kwa kuzungumza na mifumo mingine ambayo yanatumika na watendaji wetu ndani ya mamlaka ya mapato na kuthibitisha kwamba uh, mlipa kodi fulani anadaiwa kodi ya aina fulani na ana wajibu wa kufanya malipo ya kodi hiyo. Kwa hiyo anapofanya malipo mifumo hii ya ndani huwa ina ina, ina muondolea ile dhima ya kodi anayodaiwa ndani ya mamlaka ya mapato. Pamoja na mifumo yote ambayo tunayo e, tunacho kituo cha huduma kwa wateja. Kituo hiki ni kiungo muhimu sana kati yetu na wadau wetu ikiwemo walipa kodi e, 
watumishi wa ndani popote walipo mikoani lakini vile vile na mtu yote uh, ambaye angependa kuwasiliana na mamlaka mapato wa Tanzania na kitu hiki kinajibu maswali mbalimbali kutoka sehemu zote nchini vile vile nje nchi ya Tanzania kwa kujibu maswali hayo inawasaidia sana walipa kodi kukuza wale wa maswali walipa, ulipaji wa kodi lakini vivyo kupokea maoni yao mbalimbali na kutatua matatizo yao ili waweze kulipa kodi kwa hiyali. Lakini vivyo tunashughulikia na malalamiko. Na malalamiko ambayo yanaweza kutokea kutoka simu mbalimbali za ofisi zetu ikiwa ni katika labda shughuli nzima za utendaji, lakini malalamiko mengine yanaonekana yanatokea kutokana na kutokuelewa kwa sheria mbalimbali za kodi. Tuna namba ambazo ni mteja anapiga mwenyewe bila kulipia chochote. Moja ya namba hiyo ni 0800 78 0078 na nyingine ni 08 0075 0075 0075 naomba kusisitiza namba hizi ni bure e, kuingia katika tovuti ya mamlaka ya mapato Tanzania uh, ni uh, www.tra.go .tz na barua pepe yetu ni huduma at tra.go.tz kwa upande wa simu kwa sasa hivi inapatikana saa mbili hadi saa moja. na endapo utahitaji huduma baada ya muda huo e, ni vema ukatumia barua pepe huduma at tra.go.tz uh, ili ukaweza kupata majibu ya swali lolote ambalo ungependa kulijua kwa wale ambao labda wanapata changamoto wanapotumia mifumo popote walipo e, kitu hiki kipo kwa ajili ya kusaidia Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inaamini kwamba uwepo wa mifumo ya tehama imerahisisha ukusanyaji wa mapato kwa mamlaka pamoja na kurahisishia wananchi kupata huduma zinazotolewa kwa urahisi na kwa wakati. Madhumuni makubwa ya kuweka mifumo ni kuhakikisha kuna udhabiti, kuna kuna efficiency na effectiveness ya processes mbalimbali zinazotumika kwenye mamlaka au katika shirika husika. Na hii tumeiona katika mamlaka ambayo kwa kiasi kikubwa mifumo sasa hivi imewezesha kurahisisha e, kwa mfano upande wa forodha kuwa na hakika kwamba unaweza ukaagiza e, mizigo na ukaweza kwa kutoa kwa muda mfupi zaidi kuliko hapo kabla. Sasa hivi unaweza ukafuatilia mwenyewe e, taarifa mbalimbali za 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 hatua ilipofikia mizigo wako wakati wa utoaji wa mizigo hiyo na unaweza pia ukafanya malipo na ukayaonekana kwenye mifumo ya mamlaka kwa wakati huo huo kwa hiyo kurahisisha ile process yote ya utoaji wa mizigo na kuweza kufikia tuwa ya kusema kwamba unaweza kutoa mzigo wako bandarini kwa muda mfupi kwa within ndani ya siku moja au masaa machache mifumo hii imewezesha kurahisisha ulipaji wa kodi E, kupunguza usumbufu uliokuepo kwa walipakodi wenyewe lakini vile kuondoa mianya ambayo ilikuwa inaleta udanganyifu hapa na pale faida ya kwanza naweza kusema kwa, kwa, kwa serikali imesaidia kwamba e, tunakuwa na uhakika wa kazi zetu tunazozifanya kwa sababu hapo nyuma ukiangalia e, sehemu kubwa ilikuwa yani hata katika shughuli zetu za makadirio ya kodi tulikuwa tunaenda kwa kubahatisha sana hatuna hatuna uhakika na, na, na zile taarifa lakini kwa sasa hivi mtu hata kama anaenda kufanya ukaguzi au kadiriaji wa kodi anakuwa na uhakika wa taarifa kwa sababu anatoka ofisini akienda anajua anategemea nini kukikuta kule kwa mfanyabiashara kwa mfumo huu uliokuepo sasa hivi ambao TRA wameufanya kwa ajili ya risiti walioifunga moja kwa moja kwenye pampu ni mfumo mzuri sana kwa sababu hata sisi tunapouza mafuta haitusumbui unapomwekea mteja mafuta ukimaliza unatoa risiti unamkabidhi mteja mteja anaondoka. Sasa hiyo imetupelekea sisi kuwa wepesi zaidi kwa ajili ya kuuza mafuta hata ukiwa na foleni inapunguza pia ule mtiliko wa zamani tulikuwa tunatumia mpaka uandike na mkono risiti. Imetufanya kuwa wepesi zaidi na kitu kingine kinafanya kwamba serikali inajipatia mapato mazuri zaidi hata kwa wale waliokuwa na kwepa kodi. Mfumo uliowekwa unazuia kufanya rusha ya aina yote kwa sababu kama unajaribu ku, kufanya forgery au chochote system ina control. Kwa hiyo kila mwananchi lazima alipie leseni 
apate ile seli yake. Kwa mfumo wa kompyuta hali inakuwa ni nzuri na hukai kwenye fureni unakuta mali tuko nafanya vizuri hata kama kitu kimepotea naweza kutiona kila siku umefurahia kwa kijia kompyuta. Mtumiaji kwa sasa ana uwezo wa kutuma kadhia zake akiwa ofisini kwake moja kwa moja na tukazifuata tukazifanyia kazi tofauti na awali ambapo alikuwa na uwezo wa lazima afike ofisi ya forodha kwa ajili ya kuleta kadhia TRA imekuwa ikishirikiana na IGA katika mambo mbalimbali mbali, ikiwemo kupata miongozo juu ya kujenga mifumo ya tehama kwa utaratibu uliopangwa na serikali TRA inashirikiana kwa karibu sana na wakala wa serikali mtandao kwanza eh, kwa kupata miongozo ila ambayo imetolewa na uh, IGA eh, kwa katika kujenga mifumo yetu ili tusiende nje ya utaratibu ambao umepangwa na serikali lakini katika kila hatua ambayo tunajenga mifumo yetu tunashirikisha serikali mitandao iwe ni katika manunuzi iwe katika kujenga mifumo yenyewe lazima tuwashirikishe ili tuhakikishe kwamba lengo lililokusudiwa la serikali la kufikisha huduma kwa wananchi kwa urahisi linafikiwa. Kwanza miongozo tulioanza nayo kwa haraka ni miongozo inayosaidia taasisi za serikali wakati inaanzisha mradi. Kwa kama wakala tukawa tuna hiyo miongozo ambayo mpaka sasa hivi taasisi za serikali zinaitumia kwamba kabla ya kuanzisha kabla ya kuanzisha mradi wote wa Tehama unapitia unapitia ile miongozo unaisoma unaielewa kwa unafuata ile miongozo kwamba tuhakikisha kwanza ule mradi kwanza ni mradi ambao haujakurupuka nao tu kwamba ni mradi ambao ulikuwa upo kwenye mpango mkakati wa ile wizara au serikali kwa ujumla lakini pia ni kitu ambacho kimezingatia mahitaji halisi ya ile taasisi au serikali kwa ujumla lakini pia kitu ambacho uh, hata ukiangalia sola la upatikanaji wa, wa, wa rasili mali fedha ni kitu ambacho kipo kwenye mpango kwa hiyo fedha zipo za kutekeleza ule mradi lakini tunaangalia je baada ya hiki kitu kuwepo huo mfumo kuwepo mradi kutekelezeka tunatarajia tutapata mfumo au mindo mbili ya tehama kitu kitakuwaje endelevu tuonyeshe kwamba kitakuwa ni kionekane kwamba kitakuwa ni endelevu kwa sababu labda kitu kimeshapangwa kwenye mpango wetu kitafanya kitajiendesha hivi ina watawalamu wa kutosha na vitu kama hivyo kwa hiyo hicho ni huo ni muongozo mmoja ambao unaangalia miradi yote ya tehama inavyoanzishwa kwa hiyo tunapitia hayo maeneo yote kwanza tunashiriki katika eh, eh, matengenezo ya sera na kanuni mbalimbali mbali ambazo zinaongoza eh, mamlaka za serikali katika utekelezaji na usimamiaji wa wa tehama na tumeshiriki katika eneo eh, hilo vile vile tuna eh, kama sehemu ya serikali tunafuata tunafuata hizo uh, kanuni na sera hizo katika utekelezaji wa tehama katika mamlaka katika usalama wa mifumo yetu wakala wa serikali mtandao tunawashirikisha kwa karibu sana kwa sababu uh, katika hili E, bila kuwashirikisha na kufuata ile mifumo na wanao kwa karibu wakati mwingine mifumo inaweza kaingiliwa na usipo washirikisha wakati mwingine unaweza kujikuta unatoka nje ya kile ambacho kinatakiwa kufanyika lakini kwa ujumla ni seme e, kwamba tendaji wa kila siku katika kila jambo tunalofanya e, lazima tuwe na mawasiliano ya karibu na uh, serikali wakala wa serikali mtandao e, kwa sababu ndio baba wa mitandao yote Mamlaka ya mapato Tanzania yani TRA kama sehemu ya serikali inaendelea kuimarisha ushirikiano kutoka taasisi zingine na kwa wananchi ili kuhakikisha inafanikiwa katika kuongeza mapato ya ndani kwa kuimarisha ulipaji wa kodi wa hiari kwa kutumia mifumo ya tehama. Mamlaka kama sehemu kama sehemu ya serikali tunaendelea kutegemea ushirikiano mbali mbali kutoka katika taasisi mbali mbali za serikali vile vile kutoka kwa wananchi kuhakikisha kwamba inafanikiwa katika malengo yake malengo ya serikali na kuhakikisha kwamba ukusanyaji wa mapato unarahisishika kuhakikisha kwamba eh, usimikaji wa mifumo unakuwa ni rahisi kwao na wao wanahakikisha wana wanashiriki katika kutumia mifumo hii kikamilifu lakini jambo lingine moja kubwa sana ambalo tunalifanya hatujengi tu mitandao au mifumo tukaishia hapo kila siku tunaangalia ile ambayo tumeshaijenga tunaiboreshaje au tunaangalia tunapata changamoto gani katika utendaji wetu wa kila siku 
na tunakuja na kitu kingine ambacho kinatuwezesha kwenda kwenye hatua ya pili na ndio maana tunalo tunacho kitu kinaitwa uboreshaji endelevu na katika dhana hii ya uboreshaji wa endelevu katika awamu ya tano ya serikali ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli tumekujia na dhana moja ambayo itaondoa changamoto zilizokuwepo katika upakoaji wa mizigo kiasi cha mbali mfumo wa fedha ambao tunao lakini kumekuwepo na mifumo lukua haisomane au haionani e, kwa mfano lukua mtu akiagiza mzigo kuna mawakala au kuna taasisi kadhaa za serikali ambazo zinahusika katika utoaji wa mzigo katika mfumo huu e, zile kadhia za forodha ambazo zinakabidhiwa TRA nyaraka hizo bill of lading invoice parking list e, kwa mfumo tuliyonao sasa hivi ni kwamba nyaraka hizo ilikuwa zinatolewa kwa kila taasisi kwa nyakati tofauti kwa mteja anaenda sehemu zote hizo anatoa nyaraka zile sasa tunakunya kitu kinaitwa mfumo wa dirisha la huduma la pamoja kwa katika mfumo huu itakuwa ni mfumo wa kimtandao ambao uh, zile nyaraka ambazo mtu anatakiwa kutembeza kwenye kila taasisi anapofanya sasa hivi anazikabidhi mara moja kwa njia ya mtandao akishaziwasilisha kwa njia ya mtandao kila anayehusika tasia serikali inayohusika iwe ni TRA mamlaka ya bandari TBS TFDA kama ni vyakula na madawa uh, kama ni uhamiaji eh, kama ni uh, tume ya atomic eh, nguvu za atomic kama kama na masuala yanayohusika na mionzi kwa hiyo niseme tasi zote kwa ujumla za serikali zitakuwa zinaona kwa hiyo kila moja ataanza kufanyia kazi mara moja kwa hiyo kutakuwa hakuna haja ya kusubiriana kwamba huyu paka maliza hatua yake ndipo niende kwenye hatua inayofuata hapana utakuwa unaweza kufanya kazi wote kwa pamoja mwenye kutoa kibali atakitoa na TRA itaweza kufanya kazi kwa wakati mmoja ili tuweze mzigo utolewe kwa haraka sana. Wananchi wategemee mambo mazuri sana na makubwa zaidi. Wao wenyewe watakuwa mashuhuda tangu tumeanza awamu ya, ya tano ya mamlaka ya mapato Tanzania imekuwa ikikusanya sio chini ya ya trillion moja nukta mbili ambazo ni, ni kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa huko siku za nyuma. Hii inaonyesha kwamba ni kwa sababu ya kuboresha mifumo mbalimbali ya utendaji na pia uh, kuwa na wafanyakazi ambao ni weledi wanaozingatia maadili uh, kuhakikisha kwamba kodi zinaongezeka wananchi wategemee kwamba sisi tutaendelea kuwapa huduma uh, nzuri zaidi lakini uh, kwa upande wa malipo tunataka kuendelea kurahisisha zaidi kwamba sasa tunataka kuingiza kodi nyingi kwenye simu ya mkononi badala ya zile kodi chache ambazo ziko kwenye simu ya mkononi ili malipo yaendelee kuwa rahisi hata mtu akiwa mashambani huko aweze kufanya malipo yake bila matatizo hata ikiwa ni usiku aweze kufanya malipo bila matatizo Nikukumbushe wewe ambaye sasa hivi ndio kwanza unafungua luninga yako kipindi wani ni serikali mtandao eh? na baada ya kuangalia hiyo makala mpenzi mtazamaji nafikiri utakuwa umeona mambo mengi sana eh? tukiangalia katika vyanzo vya mapato Tanzania TRA na yenyewe ipo na umeona ni jinsi gani TRA wanaweza kudumia watu wengi mno lakini kwa wakati mdogo hiyo yote ni kwa sababu wanatumia tehama lakini pia umewasikia wananchi wenyewe ambao ndio wateja wakuu wa TRA Hey, eh, wamekuelezea ni kwa namna gani sasa hivi mambo yalivyokuwa rahisi sio hayo tu mpenzi mtazamaji bado tuna mambo mengi ambayo wewe utakwenda kuona na sisi tuko hapa kwa ajili ya kukujuza wewe uweze kuelewa zaidi kabla hatujaendelea na maswali na wakati bado tunaendelea tunaendelea kusubiri maswali kutoka kwa mtazamaji wetu labda ni waulizeni tu uh, pale TRA mnatumia aina ngapi za mifumo katika utendaji kazi nianze na bwana Richard Asante ndugu mtangazaji. Uh, kwa TRA tunayo mifumo mingi sana. Kama unavyofahamu uh, tuna majukumu matatu makubwa. Uh, kusajili walipa kodi, kukusanya kodi na kuzipeleka kuhasibu hizo kodi au kuzipeleka kule serikali kuu. Lakini nianze tu labda kwa baadhi ya mifumo ambayo yamesaidia kurahisisha Uh, utendaji kwa ujumla mm. na kupunguza kero ambayo ilikuwa inawasumbua wananchi kwa kiasi kikubwa. Mm. Nikianza labda kwa upande wa uh, uondoshaji wa mizigo bandarini na mipakani. 
Tulikuwa na changamoto kubwa sana. Miaka kama kumi iliyopita uh, lilikuwa pale na ile la long room ndio kufika pale unakuta misururu ya watu pale Tana. sasa ilikuwa inaita shida kwa sababu watu walikuwa lazima aje ofisini na wanakaa kwenye misururu pale kupata huduma anatoka dirisha moja na dirisha lingine mm. lakini vile vile jambo hili <coughs> sio tu ilikuwa inaleta usumbufu uh, kwa wateja lakini vile vile kuna zalisha rushwa sasa mm. kwa sababu kama lazima muone mtu manake ni kwamba kuna kitu pia kinatoka kwa hiyo tukaanza mfumo unaitwa Tansis au Tanzania Customs Integrated System. Ni mfumo ambao umefungamanishwa kwa maana ya kwamba umechukua ile mfumo midogo midogo iliyokuwepo, mfumo wa malipo, mfumo wa uh, kuwasilisha kadhia, mfumo wa labda kupokea taarifa za meli zinazokuja na mizigo iliyopo. Kwa hiyo kaunganisha yote kwa pamoja. Tukawa na mfumo mmoja. Mfumo huu uh, si lazima uje ofisini kwetu wewe e, nyaraka zina kadhio naziwasilisha kwa njia mtandao pia ofisini kwako. Na bahati nzuri mfumo huu unafata uh, uh, kwa na network tu popote pale e, si lazima uwe kwenye ofisi yako ambayo yuko location A au B. Yeah. Unaweza kaa huko Mwanza, uko safarini nje ya nchi, unaweza yeah. kufanya hivyo. Lakini cha msingi unatakiwa uwe umesajiliwa uh, TRA kwa maana ya kwamba kwa password maalum uweze kufanya hiyo kazi. Sasa mimi kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu unapotuma ile huku eh, kutia kwenye mtandao tunaziona zile taarifa zinafanyiwa kazi bila kujua nani kafanyia kazi kwa sababu kichukua tatizo lingine liko saa nyuma ni kwamba uh, kwa kuwa najua fulani anachukulia mzigo wangu pia kuna kwa na mwanya hapo mambo mengine kutokea kwa hiyo mtu yote anaweza kashughulika wako maono unafanyia kazi kule the background unazofanyia kazi wakishamaliza basi wewe unapata taarifa kwa njia mtandao tena kwamba endelea na atue na yofata sawa sawa Gina ndio anayofuata lakini vile vile ni rahisi kujua kwamba aliyewasilisha kadhia kawasilisha saa ngapi na ilivyokwenda imeshughulikiwa na nani sisi tunakuwa tunajua ambaye hajashughulikia amekaa nayo masaa kumi, saa 24 tunamjua ni nani kwa hiyo imeongeza uwajibikaji lakini faida nyingine ambayo imejitokeza katika mfumo wa Tansis ni kwamba siku za nyuma mlipa kodi au mwagizaji bidhaa alikuwa akile akiwasilisha kadhia zake kupitia kwa wakala wa forodha alikuwa hapati taarifa kwa uraisi. mfumo huu muwezesha sasa kupata taarifa yeye mwenyewe kwenye simu yake akimpa pesa kwenda kulipa anaweza akatafuta akajua kwamba kweli pesa imelipwa nimelipwa kiasi gani kwa hiyo hata kama kuna mtu anataka kufanya udanganyifu yeye mteja mwenyewe anaweza akajua kinachoendelea katika uondoshaji wa mzigo kama umeshalipiwa unakaribia kutoka haujalipiwa na kama labda hapo hapo nikukate kidogo samahani huyu mteja sasa hivi unaimzungumzia kwamba anajua anapata taarifa zote anapata kwa njia gani la? kwa njia ya simu ya mkononi kitu ambacho zamani akikuwepo uh, yule wakala wa forodha anawasilisha zile kadhia kwa njia mtandao yeye akishawasilisha kuna namba maalum ambayo inatolewa ambaye na mteja anaipata ambaye sasa hiyo namba inabidi ampe mteja Aha. mteja anatumia namba hiyo kufuatilia mwenendo wa utoshaji wale mzigo umefika watu wa gani kwa hiyo hawezi kudanganywa unaona na endapo hata hiyo namba e, maalum basi itakuwa ni dalili kwamba huenda huyu anayeshughulika mzigo hajafanya chochote asante sana labda kama biolivo una lolote la kuongezea hapo mm, kwa hapo kama alivyosema bwana richard hiyo mm. ni mifumo ya watu wa nje kuna mifumo sasa ya wafanyakazi mle mle ndani mifumo ya utawala ambayo na yenyewe imerahisisha utendaji wa kazi kwa mfano unapoomba kazi si lazima muandike barua sasa hivi ni kwa kutumia mtandao unaingia kwenye website pale unaingia unaandika taarifa zako zote kuhusu nafasi unayoiomba then, then inaenda moja kwa moja TRA labda ungeweza kwa manufaa ya mtazamaji ambaye sasa hivi anaangalia ukatutajia hiyo tovuti ili na yeye kama ana, anataka ku apply kazi sasa hivi aweze ku, kuingia mara nyingi tunavyotangaza kazi mm. hautakiwi kuomba kwa kuandika barua kwa mkono mm. sana sana tunatangaza kwamba inabidi uingie kwenye tovuti ya mamlaka ya mapato Tanzania www.tra.go.tz mm. ukiingia pale wewe itakuelekeza jinsi utakavyoandika taarifa zako then zitawasilishwa panapohusika mm. kwa sasa ile inawarahisishia zamani ilikuwa mkitangaza na nafasi za kazi mnaweza mkapata hata maboksi ya barua zimejaa 
Mm-hmm. Sasa unaweza ukafikiria mpaka kuzichambua. Lakini sasa ule mfumo unachambua. Una sifa, hauna sifa. Kwa hiyo kama hauna sifa unakuchuja automatic. Aha. Labda turudi kwenye hii mifumo sasa. Nataka ni tunataka nataka nifahamu kabla mjatumia tehama hali ilikuwaje pale TRA na vipi baada ya kutumia tehama? Meona kuna unafuo what? Labda ninge ninge ningeendelea na wewe Bioliva alafu then nije kwa Bonorisha. Ndio kwa swala ambalo nimelizungumzia kuhusu ajira. Mm. Kuhusu kwa unaweza ukaona zile barua zilivyokuwa zinafika pale mamlaka lazima watu wataenda mahali mm. watakaa mm. wataanza kuchambua mm. wenye sifa na wasio na sifa mm. lakini kwa kuwa na mfumo ule muda sasa wa kwenda kukaa unakuwa umepungua kwa hiyo mnaweza mkafanya hata kazi nyingine kwanza umepunguza muda pamoja na gharama kwa sababu mkisafiri lazima mta mtaingia gharama za kuweza kusafiri kufanya hiyo kazi mm. asante sana karibu Uh, ni sema tu kabla ya kutumia tehama uh, kulikuwa na matatizo mengi sana. Uh, la kwanza uh, usumbufu mwingi kwa watu kuwa wengi. Sawa. Tuna watu wanajaa kila siku. Si sema kwamba watu hawapo sasa hivi mm-hmm. kwa sababu tuna huduma nyingi ambazo tunazo tunazohudumia wananchi na pia tunaohudumia wanaongezeka kila siku kwa sababu tunafungua biashara kila siku na kadhalika. Mm-hmm. Lakini pia jambo lingine uh, kabla ya mifumo kwanza kutumika ilikuwa ile kuonana uso kwa uso ulikuwa ni kichocheo kikubwa sana cha rushwa sawa sawa lakini jambo lingine uwajibikaji ulikuwa unakosekana kwa sababu uwezi kumkamatisha mtu kwamba wewe ndio umefanya hiki au umefanya kile mifumo imeleta unafu mkubwa sana lakini e, vile vile niseme mifumo imefanya watu waweze e, kufuatilia kwa karibu mtu anapoomba huduma ni rahisi kujua kwamba muomba huduma muda fulani atakuwa aipate muda fulani isipopewa ni rahisi kujua wapi kuna tatizo na hakika kwa mfano kuna huduma zingine ambazo ilikuwa mtu lazima aje ofisini au nichukue tu mfano tu katika ulipaji wa kodi kwa wale walipa kodi wakubwa hata wadogo ilikuwa ni lazima enzizo kabla hata kutuanza kutumia mabanki ilikuwa lazima uje TRA ulipe unakuja na hela mkono unakuja na hela mkononi kulipa ukishalipa nabii ni zipeleke benki lakini vile bado kuna kazi ya kufanya kuchambua malipo haya huyo ayo ya fulana ayo ya fulana ayo ya fulani kwamba kweli kalipa kodi yake lakini humo katika taratibu hizo zote moja inaweza katokea udanganyifu kwa wale ambao sio waaminifu mm-hmm. lakini pili inaweza katokea makosa ya kibinadamu mm-hmm. malipo yako wewe yakaingizwa kwangu ikaonekana mimi nimelipa wewe hujalipa mwisho wake inaita usumbufu umevutana na kadhalika lakini sasa hivi kutokana na mifumo mteja au mlipa kodi anaweza kalipa benki anaweza kalipa uh, kwa simu yake mm-hmm. anaweza kalipa kupitia uh, mawakala wengine kama akina Max Malipo mm-hmm. na akishalipa huko kwa sababu kuna kuwa na namba maalum za hapa na pale taarifa zake huko tulikuwa tumeshazipata moja kwa moja labda hapo wakati analipa kupitia simu ya kiganjani kuna kuna malipo yoyote Uh, hakika pale hakuna malipo yote kwa mteja. E, hakuna malipo yote. Tumefanya hivyo kumrahisisha mtu asipate usumbufu mwingine na kwa gharama ya ziada. Kwa tumefanya hivyo kurahisisha kuweka na njia nyingi zaidi za kulipa. Na ndio maana mpaka sasa kwa upande wa mabanki tuna mikataba na mabanki yote ya biashara. Uh, takriban ni mabanki karibu zaidi ya 30. Kwa hiyo hiyo ni kuhakikisha kwamba hakuna sababu ya mtu kutolipa. Uh, makampuni ya simu za mikononi tuna mikataba nayo kuweza kukusanya kodi kwa kutumia simu za kiganjani. Uh, mawakala wengine kama kina Max Malipo pia tunafanya nao kazi ili kuturaisishia kuwa na njia mbadala za kulipa kodi. Lakini kwa wale ambao wameunganishwa kwenye mifumo ya, ya kibenki wanaweza kafanya malipo kutoka kwenye account zao kulia kwenye account mahususi ya kusanya malipo ya kodi wakiwa ofisini kwao. Unaona? Lakini vile vile kuna fomu kadhaa ambazo zamani lazima mtu aje ofisini kujaza kwa mfano hata fomu za tin kuomba tin mm. unaweza ukajaza kabisa kinachokuleta ofisini ni kimoja tu kuchukua alama za vidole na bila na picha basi mm. lakini fomu unakuja umeshajaza kabisa imekamilika e, kuna vitu vingine ambavyo pia unaweza kujaza kwa mfano fomu za VAT unaweza kujaza kwenye mtandao ukaenda kwenye tovuti yetu na jaza moja kwa moja returns au marejesho ya 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 kodi pia unaweza kufanya kwa njia ya mtandao badala kuja kujazana ofisini. Kwa hiyo vyote vimejaribu kuangalia kwamba kupunguza adha ambao watu walikuwa wanaipata kwa kuja kurundikana ofisini. Vipi hali ya mapato hapo? Kwa upande wa mapato hakika uh, yameongezeka. Mm. Kwa sababu kama nilivyosema awali uh, 
maswala ya udanganyifu yamepungua. Mm. Udanganyifu kwa maana ya kwamba kama unalipa uh, bila kutumia mifumo rasmi itakuchukua muda mwingi kwanza uh, kutambua pale ambapo kuna makosa mm. lakini vile pale ambako mtu ana nia mbaya alikuwa anaweza kutumia mwanya huo labda pesa iliyo takwenda mahali fulani ikaenda mahali kusiko sasa kwa sababu mtandao inatuwezesha kulip, kulip, kulipa kodi za aina mbalimbali eh, sasa hivi mtu akilipa kwa sababu kwa mfano kwa wale wote walipa kodi wakubwa mifumo yao imeunganishwa na TRA na TRA pia imeunganishwa na mabenki alafu na account ya TRA benki kuu kwa hiyo mtu akilipa kupitia katika njia ya mtandao yeye anapata taarifa muda huo huo kwamba amelipa benki inapata taarifa TRA inapata taarifa na pesa ile inaingia serikali kuu hapo hapo kwa hiyo tuna uwezo wa kujua kila baada ya sali moja tumekusanya kiasi gani Yeah. baada ya saa 12 jioni tukajua leo tumekusanya kiasi gani labda sasa sa hivi inabidi tuende paka saa 28 kwa sababu kama unavyofahamu mm. sasa hivi kule bandarini na maeneo ya mipakani tunakuepo saa 28 kwa hiyo e, tunaweza kujua kila baada ya saa kwamba tumeshakusanya kiasi gani ukiacha mbali tu maeneo ambayo labda bado mitandao haijafika kama kwenye baadhi ya wilaya na kadhalika lakini angalau tunaweza kujua malipo ni kiasi gani aha asante sana labda nije kwa kwa biolifa kwenye pointi yoyo Aa, kama tujuavyo eh katika mamlaka ambayo inamejala wama nyingi sana kwa wananchi ni mamlaka ya mapato TRA. Aa, labda unawahakikishiaje wananchi kwamba TRA hii sio TRA ile sasa hivi. Kwa kweli uhakika upo. Kwa sababu ule m, kule kukutana kati ya mlipa kodi hmm. na afisa wa mamlaka hakuna. Ni mitandao tu inaongea. Na maana hela ukituma tu sent tayari inaenda moja kwa moja kwenye akaunti za mamlaka ya mapato Tanzania. Kulikuwa na tatizo sana la vishoka. Hasa hasa kwenye kulipia hizi um, kulipia ada za mwaka za magari. Tulikuwa na tatizo sana la vishoka. Kwa watu wengi walikuwa wanaingizwa mjini. Analipa hela haiendi moja kwa moja mamlaka. Lakini sasa hivi unatumia tu sim kwa njia ya sim. Unaweza kuangalia nadaiwa kiasi gani unalipa na hela ile moja kwa moja inakuwa inaenda mamlaka ya mapato Tanzania. Kwa hakuna tena wasiwasi kwamba hii hela nimelipa imeingia kwenye mfuko wa mtu hapana. Inaenda moja kwa moja kwenye kapu la serikali. Kuna swali lingine kutoka kwa mtazamaji wetu anaitwa Clara kutoka Dodoma. Anasema uwepo wa mashine za EFD umesaidiaje katika swala zima la ukusanyaji mapato na hasa ukizingatia kauli ya mheshimiwa rais ukinunua omba receipt na ukiuza toa receipt. Labda nije kwako bio live moja kwa moja. <laughs> Ni swali zuri sana na nafikiri na watu wengi watakuwa wanajiuliza ni kwa vipi hizi mashine zimesaidia. Kwa kiasi kikubwa mashine za kielektroniki za kodi zimesaidia sana ukusanyaji wa mapato. Kwa sababu ni kutokana na kutoa receipt ndipo hela ya ndipo kodi sasa inapoenda kwenye mfuko wa serikali. Ina maana we mwananchi ukinunua bidhaa hujapatiwa receipt ina maana sasa ile kodi ambayo nitakiwa kwenda kutokana na hiyo bidhaa iliyonunua haitafika kwenye mfuko wa serikali. Na ndio maana watu wengi sasa hivi wafanya biashara wengi wanahimizwa kuwa na mashine za kielektroniki. Mwanzoni kabla ya kuwa na hizi mashine, ulikuwa unaenda unanunua tu. Unanunua bidhaa yako unaondoka. Sasa kama yule ambaye alikuwa anaweka record kama alikuwa anaandika, anaweza ameandika nime nimeuza bidhaa za kiasi fulani atakadiriwa kutokana na atalipa kodi kutokana na yale mauzo yeah. mm-hmm. lakini kwa kutumia mashine za kielektroniki hakuna ubabaishaji kile kinachostahili kukatwa kodi ndicho kinachokatwa kodi ah asante sana una, una lolote kwenye hili eh ni nalo uh, ni sema tu kwamba mashine za EFD imekuwa ni mkombozi mkubwa sana mm. uh, kama unavyofahamu siku za nyuma ilikuwa ilikuwa risiti zaandikwa za mkono changamoto ya kuandika risiti kwa mkono ni kwamba muuzaji au mtu wa huduma anakuwa na taarifa yeye peke yake ni tunapokuja kufanya makadirio ya kodi ni lazima tuwe na taarifa zinazofanana za mlipa kodi na za upande wa kwetu mm. ili kuondoa Uh, utata katika ukadiriaji. Maana yake tunaweza kukadiria 
uh, muuzaji akasema mwenye biashara akasema umenikadiria zaidi uh, just to level the level ukajikuta kama umekadiria kutokana na hali halisi unayoona labda ni duka kubwa la hardware alafu uh, mtu anasema mauzo yangu ni haya tu kidogo sasa lakini mdo uliokaa pale unaona watu kadhaa wamekuja kununua bidhaa labda kwa kiasi ambayo zaidi ya yale yanayosema ni mauzo yake ya siku sasa mashini zimeondoa utata kwa sababu mashini anapotuma ripoti mwisho wa siku taarifa ya mauzo yake tunakuwa nayo sisi pia kwa tunapofanya makadirio taarifa hizo nazo dukani na tulizo nazo sisi zinafanana kwa hiyo katika ukadiriaji kuna kwa kuna mvutano kwa hiyo mashini zimewezesha hilo na hii kwa sababu ya uh, tehama Aha. bila hivyo bado tungebaki katika matatizo yale yale eh, na tumefanya hivyo kwa sababu dunia nzima ndio wanapofanya hivyo tumama hmm. tuende huko lazima tuende kiteknolojia zaidi tuachane na yale maisha ya ujima labda nirudi kwako Oliva huu ni mfano ambao uko hai kabisa mimi mwenyewe umewahi kunitokea ah nimewahi kwenda kutia mafuta kwenye gari yangu si ndio eh lakini wakati nasubiri kuchukua risiti yani wakati nadai risiti nikaambi wenyewe wanasema kwamba oh system iko down sasa ili swala mnalizungumziaje mnawezaje kulitatua labda kabla sijajibu hilo swali ni seme kwamba mm. huu mfumo wa mashine za kielektronik haumnufaishi TRA peke yake mm. unamnufaisha hata mfanyabiashara mm, kwa sababu kwa kutoa risiti yeye mwenyewe anaweza akawafa, akawacha tu wafanyakazi akafanya mm. biashara na mm. rekodi za mauzo akazikopa akazikuta vizuri mm-hmm. kwa ndo nitaka nitoe tu ilo angali mm. mkija kwenye swali lako hayo ni malalamiko ya watu wengi kwamba mtandao wanatumia kigezo cha mtandao kutotoa risiti lakini hilo halihusiani kwa sababu maadam ile mashine iko kwenye umeme mm. inafanya kazi mm. ina uwezo wa kutoa risiti muda wote mtandao utaathiri hiyo mashine kutofanya kazi wakati wa kupeleka ile z report baada ya mauzo kufanya mauzo yote mm ndo hapo sasa mtandao kama haupo hapo ndo hilo huo utaratibu hautawezekana lakini kama mfanya uh, mlipa kodi um, <coughs> mtu akienda dukani kununua bidhaa kama we ulivyoenda wakikwambia mtandao haupo waambie hapana mtandao hauathiri utoaji wa risiti kweli maada mkono umeme ile hata kama umeme ukikatika ile mashine ina uwezo wa kufanya kazi masaa 24 i mean masaa 48 kwa uwezo wa mpaka kumatika. umeme urudi ina maana ukikatika kama dakika 20 usije ukaenda dukani labda umeme umekatika kwaambia umeme umekatika siwezi kutoa risiti mm. zile mashine zimetengenezwa kuweza kuhimili mazingira yetu umeme unavyokatika kwa umeme ukikatika mashine itaendelea kutoa risiti kwa sababu inaweza kuhifadhi umeme kwa muda wa saa 48 Binafsi yangu umenivumbua akili. Yaani huo ndio ukweli kabisa kwa sababu hata mimi nilikuwa nikienda kufata bidhaa nikaambiwa system down na ilewa kweli system iko down. Na mdoka zangu na naachia kumbe napoteza haki zangu za msingi. Labda ni kuambia tu wewe mtazamaji ambaye sasa hivi unaangalia kipindi chetu cha serikali mtandao. Hii si faida yangu tu bali ni faida yako. Hiyo ndo raha ya kipindi cha serikali mtandao. Pamoja na kuangalia matumizi ya tehama lakini kuna vitu ambavyo tunaendelea kujifunza kila siku zinazoenda katika mfululizo wa vipindi vyetu eh? leo hii usikubali tena pale unapoenda kununua bidhaa au kutaka huduma yoyote ukadai risiti wakakwambia system down hapana jamani kama ulivyomsikia bi Oliver kwamba mashine ile ina uwezo wa kutunza umeme ndani ya masaa 48 tangu umeme ukatike kwa hiyo zoezi la kupata ile stakabadhi yako au risiti kama tulivyozoea ni rahisi na bado linaendelea kama kawaida. Sasa labda utudanganye kwamba kwenye hiyo ofisi yako umeme siku tatu hujapatikanika na ila hali sasa hivi tunaona jamani bado kusema umeme umekatika siku tatu. Hiyo tutakuwa tunadanganya na dai haki yako ili uweze kulisukuma gurudumu la maendeleo Tanzania. Kuna swali lingine limekuja hapa kutoka kwa Astelia. Eh, huyu ametuma message yake kutoka Songea anasema Wananchi wangependa kujua huduma gani zinazotolewa kwa mtandao bila hata kufika ofisi za mamlaka ya mapato Tanzania. Nianze na Oliver. Yaani zile huduma ambazo si lazima ufike ofisi za TRA. Kutokana na kuanza kutumia mambo ya tehama, mambo ya mtandao kwa mamlaka ya mapato Tanzania ni kwamba wewe mlipa kodi utakiwi kabisa kufika mamlaka ya mapato Tanzania mpaka pale hiyo ambapo unalazimika. Kwa mfano kulipa ada za magari, hizi ada za mwaka za magari. Mm. 
unatumia tu sim au unaenda benki. Kwa wale ambao wanatumia simu za kiganjani, unaweza tena ukajua kabla ya kwenda, kabla ya kulipa unajua nadaiwa kiasi gani. Kama unataka kulipa ada yako ya gari mm-hmm. kwa kutumia simu ya mkono. Mtandao wote tu haijalishi huko mtandao wa gani. Na Madam una simu ya mkono. Mm-hmm. Madam ile ni simu unaweza ukaitumia kufanya kitu chochote. Kwa unaenda sehemu ya ujumbe. Unaandika neno kadiria Sawa. ili uweze kupata unatakiwa kulipa kiasi gani. Sawa. Unaandika neno kadiria. Mm-hmm. Alafu unaacha nafasi unaandika namba yako ya gari. Mm-hmm. Ile T labda T 300 fulani 300 namba fulani na ile A ngapi mm-hmm. ziunganike usiache nafasi kwenye hiyo namba ya gari. Aha. Alafu sasa unatuma. Mm-hmm kwenda kwenye namba 1 5 3 mm-hmm. Ukisha tuma utapata ujumbe. Ujumbe utakujia utakwambia namba gari yako namba fulani na inadaiwa kiasi fulani. Mm-hmm. Sasa unataka sasa madam umeshajua natakiwa nilipe shilingi fulani, mm-hmm. shilingi kadhaa, mm-hmm. kwa hiyo sasa unafanya utaratibu wa kulipa. Aha. Kwenye sehemu hiyo hiyo, kwenye simu yako hiyo hiyo, sehemu ya ujumbe. Unaandika sajili kule uliandika kadiria Isawa. ili upate unatakiwa kulipa shilingi ngapi sasa, sasa unataka kulipa umeshapata kadirio, kadirio lako la pesa mm-hmm. unaandika neno sajili sajili sio sajiri sajili mm-hmm. kwa sababu kisha ukikolsea herufi moja tu itagoma sajili unaandika tena namba ya namba yako ya gari mm-hmm. unatuma tena kwa namba 1 5 3 4 moja aha 1 5 3 4 kisha tuma kwamba we uko tayari kulipa hiyo ada ya magari utapata namba wanaita reference namba mm. ambayo hiyo namba sasa ndo utatumia wewe kwe, wakati wa kufanyaje wakati wa kulipa mm. kwa sasa wakati wa kulipa ndo naenda sasa kama unatumia mtandao wa Tigo mm. kama unatumia Mpesa au unaenda unaweza hata uka, uka nani ukaenda Maximalipo au hata benki ukiwa na ile namba ambayo umepata <coughs> Kwa hiyo sasa ndo unalipa sasa kwa utaratibu wa kawaida kwa kutumia mtandao wewe uliopo. Mm. Na kwa kutumia ile reference number. Sawa sawa. Ukishatuma, ukishalipa pesa zitaenda moja kwa moja. Utapata ujumbe kwamba umelipia na gari lako, nenda kachukue receipt. Ris- Stika Kachukue stika yako. Mm. TRA. Kwa sasa wewe ukishalipa unaweza kwenda sehemu yoyote, ofisi yoyote ya TRA ukiwa na ile reference number pamoja na kitambulisho unaenda ofisi yoyote ya TRA unawaonyesha wanakutolea ile stika yako Aha. unakuwa umemaliza umerahisisha namna hiyo kwa siku moja tu unakuwa umemaliza uh, lakini zaidi ya hapo mm. tuko pia katika mitandao ya kijamii e, tuko Facebook tuko mm. Twitter mm. E, hizo zote katika kujaribu kuhakikisha kwamba tunaweka mawasiliano kati yetu na walipa kodi yawe rais waweze kuuliza waweze kutuambia changamoto kutupa merejesho ya aina mbalimbali. Kwa naweza kusema hili limepunguza idadi ya watu waliokuwa wanakuja kuuliza na kupata labda majibu ya maswali ambayo yangeweza kujibiwa kwa urais tu kwa njia ya mtandao. Na mpenzi mtazamaji umewasikia TRA wamekueleza kiupana na kiurefu. Si ajabu uliokuwa una maswali mengi sana ukijiuliza lakini hupate majibu. Leo hii umeyapata. Mimi binafsi yangu katika kipindi kizima kitu ambacho kimenifurahisha ni lile swala la system down mpenzi mtazamaji. Kumbe hakuna lolote ni wizi tu. Unapopata huduma yako, dai receipt yako ili kuweza kuliendeleza taifa letu kimapato zaidi na kima endeleo zaidi. Ndani ya studio nilikuwa na Oliver pamoja na Richard kutoka TRA. Mimi mtangazaji wako Coleta Raymond. Tukutane tena wiki ijayo na muda kama huu. Kwa heri. Sanao mawasili ano serikalini. Emerisha mawasili ano serikalini. Yes. Teknolojia habari mawasili ano. Imewezesha vitu kuwa rahisi. Mamia na kuratibu kutoa msaada kiufundi mifumo shirikishi ya tehama kwa